ഞാൻ മോൻ്റെ ദർശനം വിളിക്കാൻ ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്യാം അയാളെ അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവര് പറഞ്ഞു വേണ്ട നിങ്ങൾ വേറെ ആരെങ്കിലും വിളിക്കുക അയാളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ അറിയാൻ മേലായിട്ടാണ് ഞാൻ അയാളെ പൂട്ടി വകവരുത്തി കളയും അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളും അയാളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ വെറുതെ നാണക്കേടാക്കണ്ട നിങ്ങൾ വേറെ ആരെങ്കിലും വിളിക്കുന്നത് ആ ഒന്നും അല്ല ധൈര്യമായിട്ട് അങ്ങനെയാണ് അവർ വിളിക്കുന്നത് വിളിച്ച് എൻ്റെ കൈക്കിൽ പെട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു അവർ അപ്പോൾ അവരവസാനം ആ ടി വി ചർച്ചയുടെ അവസാനം അവരുടെ നെഞ്ചത്ത് നിന്ന് ആ മൈക്ക് ഊരി വലിച്ചെറിഞ്ഞു പക്ഷേ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ആ പോർഷൻ അവർ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ആ സമയത്ത് ക്യാമറ ഓഫായി എന്നാണ് അവർ വിചാരിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് അത് വലിച്ചൊരു കിട്ടുന്ന ആശയമൊന്നോ അങ്ങനെ എന്തോ പറഞ്ഞു എവറിത്തിങ് ലോസ്റ്റ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ അപ്പം അത് ലൈവ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നവർ കണ്ടു പലരും എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഈ സ്ത്രീ വല്ലാതെ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡായി അവരിങ്ങനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് കാണുന്നുമില്ല അവരത് കട്ട് ചെയ്ത് കാണും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പിന്നെ അവർ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടില്ല ഒരുപാട് പേര് എന്നെ വിളിക്കാത്തവരുണ്ട് അത് ഒരു ഒരു പോളിസി മാറ്ററാണ് കേട്ടോ അല്ലാതെ എൻ്റെ അടുത്ത് തോറ്റുപോകും എന്നുള്ള പേടി കൊണ്ടൊന്നും അല്ല അങ്ങനെ അവർക്ക് തോൽക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ആങ്കർമാർക്ക് പേടിയൊന്നുമില്ല അത് വേറെന്തോ താല്പര്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ പിന്നാലെ പിന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ ഒട്ട് പോയിട്ടുമില്ല എന്തായാലും എന്നെ വിളിക്കാത്തത് വിളിച്ചില്ല വിളിച്ചില്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ സാറ് ഇന്ന ചാനലിൽ ചർച്ച പോകുന്നുണ്ട് എന്തായാലും അപ്പം ഞാനത് പോയി കാണും അങ്ങനെ മറ്റേ ലെഫ്റ്റ് ചിന്താഗതികളുള്ളവർക്കെതിരെ പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ശേഷിയുള്ള ആരുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ പോയി ചർച്ച കാണും അവരുടെ ടി ആർ പി കൂടും അവർക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയും പക്ഷെ പ്രതിപരത്തിക്കാട്ടിനെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇപ്പോഴും അതായത് ഇപ്പോഴും ടി ജി മോഹൻദാസ് തങ്ക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചർച്ച കാണാം ഇപ്പോഴും അത് കിടന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കാം അത് യു ഹാവ് ടു ലേൺ പെയിൻഫുള്ളി ഞാൻ തമാശയ്ക്കാണെങ്കിലും എൻ്റെ അറിവിൽ അത് സത്യമാണ് കേരള നിയമസഭ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ബി ജെ പി കാരനും ഒരു ആർ എസ് എസ് കാരനും ഉള്ളു ആ ആർ എസ് എസ് കാരൻ മോഹൻദാസാണ് ബി ജെ പി കാരൻ ഒ രാജഗോപാലാണ് ഒ രാജഗോപാലൻ നിയമം എം എൽ എ ആയപ്പോൾ നിവൃത്തികേട് കൊണ്ട് നിയമസഭയിൽ പോയി മോഹൻദാസ് കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ക്യൂറിയോസിറ്റി കൊണ്ട് നിയമസഭയിൽ പോയി അന്ന് എം എൽ എമാരുടെ ഒരു ശുപാർശ മതി ഒരു ഒരു ഫോമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒന്ന് ഒരു ഷൂ വരച്ച് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നിയമസഭയിലേക്ക് കയറാം വലിയ സെക്യൂരിറ്റിയും പ്രശ്നമോ ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് അന്ന് ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സമ്പ്രദായമേ ഇല്ല അപ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നിയമസഭയിൽ പോയി അവിടെ ഗേറ്റിലുള്ള അകത്തെ ഗേറ്റിലുള്ള ആളിനോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് നിയമസഭയിൽ നിന്ന് കാണണം ആ നിയമസഭ കാണണമെങ്കിൽ എവിടുന്നാ ഞങ്ങളിങ്ങനെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ നിന്നാണ് അതിന് മാർഗമുണ്ട് അത് ഏതെങ്കിലും എം എൽ എ ഒപ്പിടണം അതിൻ്റെ ഫോം എൻ്റെ ഇരിപ്പുണ്ട് ചെറിയൊരു സ്ലിപ്പാണ് ഈ ഫോം ഒരു പാസ് പോലെ അപ്പം ഞങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോൾ വലിയൊരു മനുഷ്യൻ നടന്നു വരുന്നു ഭയങ്കര ഹൈറ്റും തടിയും ഒക്കെ ഉള്ള ആൾ അപ്പം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അത് ഈ ജോൺ ജേക്കബാണ് വരുന്നത് കേരള കോൺഗ്രസിൻ്റെ അങ്ങനോട് പറയാം അങ്ങനെ ഒപ്പിട്ട് തരും അപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ സ്ലിപ്പുമായിട്ട് നടന്നു വരുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേർക്ക് നടന്നു നിന്നു എന്താടാ പിള്ളേരെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് വരിക ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്ന് കാണണം നിയമസഭ കാണണം ആ ആ കൊള്ളാം കൊള്ളാം നല്ല ആഗ്രഹം കൊണ്ടുപോകാം ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ വാങ്ങി അങ്ങനെ രണ്ടുപേർക്കും ഇനിഷ്യൽ ചെയ്ത് തന്നു അതുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പോയി നിയമസഭ കണ്ടു അന്ന് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ പിണറായി വിജയനും എം വി രാഘവനും മേശപ്പുറത്ത് കാലെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുക പഴയ നിയമസഭയാണ് കേട്ടോ ഇന്നത്തെ പുതിയ മന്ദിരമൊക്കെ പിന്നീട് ഉണ്ടായതാണല്ലോ പഴയ സെക്രട്ടേറിയറ്റിനുള്ളിലെ അതിൽ അച്യുതമനാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കരുണാകരൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ഔക്കാദർ കുട്ടിനഹ ഇത് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഔക്കാദർ കുട്ടിനഹ ഇത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ചെലവ് ഈ ധനവിനിയോഗ ബില്ല് എന്ന് പറയുമല്ലോ അത് അവതരിപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു അതിനിടയ്ക്ക് തമാശ ബഹളം ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നു അതർവ
പോയിന്റ് ഓഫ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നു സബ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നു അടിയന്തര പ്രമേയം എന്ന് പറയുന്നു ഇതൊക്കെ എന്താ സംഗതി നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൊക്കെ മത്സരിക്കുന്നുണ്ട് ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്ത എം എൽ എ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം കേട്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചെയ്യേണ്ടി വരും സി സ്റ്റേറ്റ്സ് ക്രാഫ്റ്റ് ആസ് സംബഡി പോയിന്റ് ഔട്ട് ഈസ് എ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് തിങ് വിച്ച് യു ഹാവ് ടു പേഷ്യൻലി സ്റ്റഡി അതർവൈസ് അവർ ബ്യൂറോക്രസി അടക്കം നിങ്ങളെ ഓവർ ടേൺ ചെയ്ത് കളയും അത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ അസാമാന്യമായ തൻ്റെ ഇടം വേണം അറിവില്ലായ്മയ്ക്കൊരു ഒരു തൻ്റെ ഇടം ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവനിലെ ആദ്യം വന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മന്ത്രിസഭയിലെ മന്ത്രിമാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് അറിവില്ലായ്മയുടെ ഒരു തൻ്റെ ഇടമാണ് ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പം പിന്നെ തോന്നി അവസാനം ചെയ്തു ചെയ്തതിലങ്ങ് ഉറച്ചു നിന്നു ഒരുപാട് ബഹളം നടന്നു വെടിവെപ്പ് വിമോചന സമരം ഒക്കെ ആയിട്ട് അവർ താഴെ വേണം ദാറ്റ് വാസ് ആൻ ഇൻഎക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആ മിനിസ്ട്രി അവർ ഈ പറയണ മാതിരിയുള്ള വലിയ കുറ്റമൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ദ വേ ദേ ഓപ്പറേറ്റഡ് ദ ഹോൾ സ്റ്റേറ്റ് ഗോട്ട് ആജിറ്റേറ്റഡ് ദേ ആൻറ്റഗണൈസ്ഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് എവറി സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി ഈവൻ ദോ വെൽ ഇൻറ്റൻഷൻഡ് അവർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടു എന്നാൽ ആ തെറ്റിദ്ധാരണ മാറ്റം സമാധാനമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ഇവരുടെ ഈ വിവരമില്ലായ്മയുടെ ധാർഷ്ട്യം അവരെ അനുവദിച്ചുമില്ല അതവസാനം വെടിവെപ്പിൽ കലാശിച്ചു മന്ത്രിസഭ താഴെ വന്നു പിന്നെ മെല്ലെ മെല്ലെ അവർ പഠിച്ചു വന്നു നമ്മുടെ ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഫ്രഷായിട്ട് നിയമസഭയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ദ വിൽ ബി സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ദർ പീപ്പിൾ വിൽ ട്രാപ് ട്രാപ് ദം പീപ്പിൾ വിൽ ലാഫ് എറ്റ് ദം സോ അവർ പീപ്പിൾ ഓൾ ഷുഡ് ഷുഡ് ബി പ്രിപ്പയർഡ് വിത്ത് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഇപ്പോൾ പിന്നെ നെറ്റും പുസ്തകവും സംഗതിയും ഒക്കെ അവൈലബിളാണ് ബട്ട് ഈവൻ ദൻ യു ഹാവ് ടു ബി ഫിസിക്കലി പ്രസൻറ്റ് ദർ വെൻ അസംബ്ലി ഈസ് ഗോയിങ് ഓൺ പാർലമെൻറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ഓൺ യു ഗോ ആൻഡ് സി ഹൗ പീപ്പിൾ ഹൗ ബിസിനസ് ഈസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ഹൗ പീപ്പിൾ മേക്ക് സ്പീച്ചസ് ഈസ് അനദർ തിങ് വിച്ച് യു യു ക്യാൻ സി ഔട്ട് സൈഡ് ഓൾസോ ബട്ട് ഇൻസൈഡ് ഹൗ ദ ബിസിനസ് ഓഫ് ദ ഹൗസ് ഈസ് കണ്ടക്റ്റഡ് അത് കണ്ടു തന്നെ പഠിക്കേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂ ടു ലാക്ക് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് യു വിൽ ബി ഓവർ ത്രോൺ 